tout savoir sur le vélo électrique Ariane de la marque C du Cycle, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine Le Vélo Urbain.com. J'ai eu la chance d'essayer le vélo électrique Ariane de la marque C du Cycle il y a quelques semaines. Il est disponible pour 1799 euros avec la livraison comprise en France métropolitaine. Donc, au sommaire de cette vidéo, quelques mots sur ces deux cycles, la présentation détaillée du vélo Ariane et ses caractéristiques, mon test avec mon avis ainsi que ma conclusion générale. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Alors, pour commencer, quelques mots sur la marque C du Cycle. La marque est née de l'imagination de deux passionnés de vélo que sont Clarisse et Adrien. Adeptes des déplacements urbains à vélo, ils ont fini par créer leur vélo électrique conçu pour se déplacer au quotidien. Le produit est de conception française et leur but est de concevoir et produire leur prochain vélo en France avec les partenaires les plus locaux possibles et avec des composants qui vous conviennent. Voilà pour la rapide petite histoire. Regardons maintenant le vélo plus en détail. Pour commencer, il possède des jantes de 28 pouces avec dessus des pneus CST renforcés anti-crevaison. Ils sont suffisamment larges pour permettre d'affronter le bitume mais aussi les chemins de campagne. Je sais que cela va plaire à certains. Tu as une fourche hydraulique avant suspendue avec réglage de la dureté. Celle-ci se règle très facilement à l'aide d'une petite molette sur le dessus. Pour éviter les projections, les roues possèdent des garde-boues avant et arrière avec en prime une petite jupette. Pour arrêter le vélo électrique, tu as besoin de freins à disque mécaniques, ici des Tektro avec des disques de 160 mm. Toujours à l'avant, tu as un éclairage LED qui s'active via la console de commande alimentée par la batterie. Je passe au poste de pilotage. Il possède une potence Promax ajustable sur laquelle est monté un large cintre ou guidon Promax également. Sur celui-ci, tu as des poignées ergonomiques en caoutchouc, la manette de dérailleur 7 vitesses Shimano, la sonnette, les manettes de frein et la console. Justement, cette console te permet d'allumer ou d'éteindre le vélo, de changer les 5 niveaux d'assistance, de voir le niveau de la batterie, ta vitesse, les kilomètres parcourus et plein d'autres petites choses. Comme tu peux le voir, les câbles sont bien tenus et ne se baladent pas dans tous les sens. Parlons du cadre, c'est un cadre en aluminium peint sur lequel est intégrée la batterie amovible, l'ion 380W, 36V et 10,4A. Elle est très bien intégrée dans le cadre et se sécurise par une clé. Tu peux la charger directement sur le vélo ou chez toi. Et pour voir le niveau de charge de celle-ci, il suffit d'appuyer sur le petit bouton du bas. La couleur varie en fonction de l'état de charge. Je passe rapidement sur le pédalier et les pédales qui sont relativement classiques pour te parler du moteur arrière. C'est un Bafong brushless de 250 watts intégré dans la roue arrière avec capteur de cadence. Il te permet de rouler à une vitesse maximale de 25 km h et d'effectuer entre 40 et 60 km en fonction de ton poids, du dénivelé que tu effectues et de ton niveau d'assistance. Il est couplé au dérailleur Shimano 7 vitesses avec transmission par chaîne et bien protégé par un arceau. La tige de sel est forcément réglable, mais elle possède surtout un système suspendu qui t'offre un confort optimal au niveau de ton fessier. Dessus, tu as une large selle avec du gel pour encore plus de confort. Et enfin, il a un porte-bagages arrière sur lequel est monté un feu arrière autonome qui lui s'active de manière manuelle. Sans oublier la béquille latérale. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Quelques caractéristiques supplémentaires. Le vélo électrique Ariane est disponible en une seule taille pour des personnes de 1m55 à 1m90. Il existe en bleu ou en rouge pour un poids de 23 kg et un prix de 1799 euros. Alors, tu veux savoir maintenant ce que j'en pense Pour commencer, c'est un vélo avec un enjambement bas, donc très simple à enjamber aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La suspension à l'avant au niveau de la tige de sel et la large selle assure un très bon confort. C'est difficile de faire mieux. Idem pour les pneus, ils sont suffisamment larges pour rouler aussi bien sur le bitume ou ici sur le chemin. 
Ensuite, je te parle de l'équilibre du vélo car oui, on n'en parle pas souvent, mais c'est très important. Ici, il n'y a rien à dire. Tout est bien pensé et bien équilibré. Cela se ressent direct quand tu roules et que tu te faufiles entre les voitures. Puisque je te parle de la conduite, tu l'as remarqué, tu pédales en position de conduite haute en opposition à une conduite basse comme sur un vélo de course ou un VTT. Tu as donc une position bien droite et confortable comme un vélo hollandais, ce qui ne te fera pas mal au dos. Niveau frein, je suis habitué aux freins hydrauliques, mais là franchement, c'est pas gênant. Si je devais le faire évoluer, je proposerais des couleurs plus soft et de plus belles finitions car c'est dommage de ne pas avoir les soudures lissées. Si toi tu l'as testé ou que tu le possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. En conclusion, c'est du cycle propose avec ce premier modèle Ariane, un vélo monté avec des composants de qualité. Si tu dois retenir deux choses, dis-toi que c'est un vélo électrique avec un prix abordable et fiable. Il répond à un usage quotidien tout en restant simple, confortable et maniable. Et pour terminer, il est conçu pour durer. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvé intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à la partager. Tu peux la retrouver sous forme d'article sur le magazine levélourbain.com et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao